ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അലഹമ്മദില്ല ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നോമ്പ് പതിനാറിന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി പിസയുടെ റെസിപ്പി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് പിസ സോസിൻ്റെ റെസിപ്പിയും കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമയുടെ റെസിപ്പിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം മിനിന്റെ കൂടെ വരൂ കേട്ടോ കിച്ചൺ ഞങ്ങൾ മലപ്പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അധികം നോമ്പിന് പത്തിരി ആട്ടം ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഇവിടെ സത്താർക്കാർക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് പത്തിരി പിന്നെ നമ്മള് ഇടക്കൊക്കെ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കും ഇനി കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ചതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗത്തിൽ ഞാനൊന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കട്ടെ പിന്നെ അത് നമ്മുടെ കുറുമയൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സവാള വേണം പിന്നെ നമ്മളിന്ന് പിസ്സ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടെൻ മിനിറ്റ് പാൻ പിസ അപ്പൊ അതിൽക്ക് ഒരു സവാള വേണം അപ്പൊ അത് രണ്ടും ഒന്ന് നന്നാക്കണം ഞാനിതൊക്കെ ഒന്ന് വേഗത്തിലൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കണം അതാ നമ്മുടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഞാനിവിടെ കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാൻ നല്ല ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആക്കലില്ല ഒരു ക്രഷ് ചെയ്ത രീതിയിലാട്ടോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എപ്പോഴും ചതച്ചെടുക്കും ാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിസ ബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ പിസ ബേസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മാവ് അട്ടവട എടുക്കുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അളവിലാണ് നമുക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടീസ്പൂൺ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തൈരാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു കപ്പിന് ടു ബൈ ത്രീ എന്നുള്ളൊരു മെഷർമെൻറ്റിലാണ് തൈര് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കപ്പ് അവൽ കപ്പിൻ്റെ അളവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പിന് കുറച്ച് താഴെയായിട്ടാണ് വരിക അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു കപ്പ് തൈര് ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ചില തൈരിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് തൈര് ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഡോ ഒരു കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിനെ പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് കയ്യിൽ പിടുത്തം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേമാതിരി മൈദ
ഒന്ന് തൂവിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ റോൾ എടുത്ത് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ തീരെ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇത് ഒട്ടി പിടിക്കൂല നമുക്കിത് പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്തത് വെജിറ്റബിൾ കുറും വേണേൽ റെഡി ആക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതാ ഒരു സവാള എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതിന് ഞാനൊന്ന് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടുക്ക കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു തക്കാളി വേണം ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ട് ചെയ്ത തക്കാളി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒന്നേ മുക്കാല് അപ്പൊ അതാണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്നേ മുക്കാൽ അല്ല ഒരു മുക്കാൽ കഷ്ണം തക്കാളി ഉണ്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ കൂസ ആണ് കേട്ടോ കൂസ അവിടെ നമ്മള് ചെരങ്ങൊക്കെ അല്ലേ നമ്മുടെ ചെരങ്ങേന്റെ ഒക്കെ പോലത്തെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് കൂസ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് ബീൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് മത്തനാട്ട ഒരു കഷ്ണം മത്തൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസ് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല ഞങ്ങളെ കയ്യിൽ ഏത് വെജിറ്റബിൾ ആണോ ഉള്ളത് വെച്ചാല് അതൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ആ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ത്രീ സൈസ് ഉള്ള ഒരു പൊട്ടറ്റോയും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊന്ന് വാട്ടിയിട്ട് വരാൻ എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഇതേ സെയിം കുക്കറിൽ തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ കൂപ്പ റെഡി ആക്കുന്നത് നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് ചൂടാവാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ കുക്കർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോ നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇത് ഇത്ര പോന്ന കുഞ്ഞ പട്ടയാണ് കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് ഒരു മൂന്ന് കുഞ്ഞു കഷ്ണം പട്ടയും രണ്ട് ചെറിയ ഗ്രാമ്പു ഒരു ഏലക്കായ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇതൊന്ന് മൂത്ത് വന്നാല് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ മതിയെ അതിന്റെ പച്ചമണ മാറുന്നത് വരെ ഞാൻ അതിനൊന്ന് വഴക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നല്ല ചൂടാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന്റെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിന്റെ ആ പച്ച ചുവപ്പ് ഒന്ന് മാറി കിട്ടും ഇനി അതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് ഉടയൊക്കെ കേട്ടോ നമുക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ട് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് വേണ്ടിട്ട് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ നെടുകെ കീറിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ മക്കളൊക്കെ കഴിക്കും നമ്മുടെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഇവിടെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അപ്പത്തേക്ക് നമ്മുടെ തക്കാളിയൊക്കെ വാടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെള്ള കളർ കറി തന്നെ മതിയെങ്കിൽ മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണ്ട പിന്നെ മഞ്ഞ കളർ വേണമെങ്കിൽ മഞ്ഞ പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കും ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കുക്കർ അടച്ചതിന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ രണ്ട് വിസിൽ അടിപ്പിക്കാം രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ പച്ചക്കറി പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് പിസ സോസ് ആട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ ഗ്രൈൻഡറിന്റെ ജാറിലേക്ക് ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട്
ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു അര സ്പൂൺ ഒരു കാല് സ്പൂണോളം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അതാ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിസ്സ സോസ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാനിത് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഈ പാന് ചൂടായാൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് നമ്മള് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളിന്റെ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒറിഗാന കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനൈഗർ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കി വരട്ടെ കേട്ടോ അപ്പൊ അതുവരെ ഒരു സോഫിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവ ഉണ്ടല്ലോ ആ പരുവ ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സോസ് ഒക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് എണ്ണ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറ് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഒരു രണ്ട് ടേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ സോസ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് പിസ്സാ സോസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലൊക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സോസ് ആണിത് ഞാൻ തീ ഒക്കെ നോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പിസ്സ ഇവിടെ പിസ്സേക്കുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഇരുന്നുണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ പിസ്സേക്കുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ഞാൻ പിസ്സ ചിക്കൻ പിസ്സയും ഒന്ന് പിന്നെ സോസേജിന്റെ പിസ്സ ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ പിസ്സ ചിക്കൻ പിസ്സേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത് അതിലേക്ക് ഇത്തിരി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചവച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ പിസയിലേക്കുള്ള ചിക്കന്റെ മാരിനേഷൻ ട്രെയിനിക്കുന്നത് നമുക്കിതിനെ ചൂടായ എണ്ണയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഹാലോ ഫ്രൈ ആക്കി ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ ഞാനിവിടെ പാന് ചൂടാകാൻ വേണ്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിക്കന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ പാന് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും നല്ല പാടായിട്ട് ഫ്രൈ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വെന്തിട്ട് പിന്നെ അത് സോഫ്റ്റോട് കൂടിയിട്ട് വെന്താ മതി അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒക്കെ ഇവിടെ പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത്ര വെന്താ മതി കേട്ടോ നല്ല ഹാർഡായിട്ട് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പിസ്സന്റെ ബേസ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പിസ്സന്റെ ബേസ് പരത്തിയെടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ നമുക്ക് താവ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ചട്ടി ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തില് കുറച്ച് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ മൈദപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഈ മാവിന്റെ മുകളിലേക്കും കുറച്ചൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം വലിയൊരു പൂള് ഇതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം ഈ ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ നല്ല തിന്നായിട്ടും അല്ല മറ്റ് തിന്നാക്കിട്ട് പരത്തിയെടുക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ഒരു കട്ടി വേണം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ പാനിന്റെ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിന് വേണം കേട്ടോ പരത്തിയെടുക്കാന് അപ്പൊ ഞാനിത് അവിടെ അത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ പാനിലേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം
ഇഞ്ചി വിറ്റാൽ നമുക്ക് അത് ചെറിയ തീല ഇങ്ങനെ വെക്കാം അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിൽ ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിൽ ഇതാ ഏകദേശം ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സൈഡിൽ വേണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പിസ്സ സോസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് സവാള ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ തക്കാളി ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ചീസ് ഒറിഗാനോ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം മൊസറല്ല ചീസ് ആണ് കിട്ടാൻ ചീസ് കൂടുതൽ ഇടുമ്പോ അതിനനുസരിച്ച് പിസ്സയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ നമ്മളെ ചീസ് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വരണം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതേ രീതി തന്നെ ഞാൻ മറ്റ് സോസേജിന്റെ പിസ്സി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഇതേപോലെ ബേസ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതിനുശേഷം അതിനെ ഞാൻ ഒരു ഓവനിൽ വെക്കുന്ന ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഓവനിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഓവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്ത ഓവനിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ചീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്നത് വരെ വെച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പിസ്സ ഇവിടെ പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം അപ്പൊ ആ ചീസ് ഒക്കെ മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഒന്ന് വെച്ചു എന്തൊരു കുപ്പായോ എനിക്ക് എത്ര വേറെ ഷർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഓന ആ ഒരു ഷർട്ട് മാത്രം ഇടും ഓനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവനെ ഈ ഷർട്ട് യെസ് അങ്ങനെ പിന്നെ നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ മീനൊക്കെ ഒന്ന് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് റെഡി ആക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ പച്ചക്കറികൾ മാത്രം വേവിച്ച് വെച്ചതല്ലായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഒന്ന് ചൂടാ കറി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കറി നന്നായിട്ട് ചൂടായപ്പോ അതിലേക്ക് ഒരു അര ഗ്ലാസ് നല്ല കട്ടിയുള്ള തേങ്ങാപ്പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം കറി ഒന്ന് തേള വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ലാസ്റ്റിൽ അതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമയാണ് കേട്ടോ അത് പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേറൊരു വെജിറ്റബിൾ കുറുമേൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്ലോഗിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ചായ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ മൻഹാക്ക് കുറച്ച് പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മൻഹാക്ക് കുറച്ച് പാലൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ പത്തിരി ചുടുന്ന വീഡിയോ ഒന്നും ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ള നമ്മുടെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പൊ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായതാണെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ നമ്മുടെ 
चानल सब्सक्रैबी प्लस सब्सक्रैब अब सब्सक्रैब अट्ठत का आलो आलू प्रे अब प्रेस मूं ऑप्शन वरू अप्शन क्लिक अब याप्लोड वीडियोस मुड़ा नोटिफिकेशन कू अब इंशाल नमुक नोंब पद विशेष वीर टेक् बै असलकू